Përshëndetje, përshëndetje, ne jemi në takimin e radhës në Jotabu, në takimin e fundit për këtë sezon me Jotabu, do të plasim për edukimin shëndetsor me fokus edukimin seksual si aftësim për jetën. Ju e dini për gjitha ta që nga kanë djekur, por edhe janë pjesë e Jotabu, janë dy të rinjë që garojnë në bast një pjëtësori për informacionet e mundshme që ata din ose jo, por sigurisht ndajnë edhe me publikun e Jotabu. Më pas, vinë dy zonja të nderuara, ekspertet të pushës që japin po ashtu të dhëna interesante e rëpasere në këto javë rukëtim të Jotabu ka pasur edhe të dhëna surpriz për audiencën të tonë ndaj që ndroni në Jotabu. E nisi me vajzat që janë gati me pak emocione, njëra shumë energjike, do të shohë se sa është kështu edhe në garë. Tjetra kam bërë perceptimin besimin që ma të qëtësin e vetë edhe mund tjetë triumfuese, por për tejtë shmimit që ka përfituesin, e rëndësishme është të marim një kotë të blefshme, të shëndetshme televizive, e kështu nisim zyrtarisht jo tabu, ftoj të parën, Sara, hajde Sara. Sara është bajza e qëtë. Knajsi, pozicionohet Sara, Sara është gjimnaziste. Falim derit për prezencën të ndë në Jotabu, cila është vajza e energjike që tha shumë, ta shojnë me se do tjetë kështu edhe në garë, ajo është Danja. Eja, Danja. Ja, ja, duket si... Përshëndetje, si e një. Duket edhe se si vjen, Danja kështu e gjithmon? Po, në shumicën e rasteve po. Në shumicën e rasteve po, thash mos është një kamuflimi emocioneve, ndodhe kështu? Dhe mund të ndodhe, për që është presen që jo kësë e rrathë. Ka një bas personal se cila prej ju të dyjave do të fitoj sot? Më mira ndoshta. Më e mira ndoshta. Do të nisi me pjesën e parë, do doja pak, më pak audio në studio, kështu që da kenë edhe vajzat më të letë dëgjimin, testi i parë, unë japë një pyëtje, ka alternativa specifike dhe ju zidni të durën. Unë them të anis me danjen, Nuk mërzit e shbesoj, atere me që Sara nuk mërzitet, po e njës me Sarën, Sara. Pytja e parë është, qëpar do të thot edukat seksuale gjithë përshirëse? A. Edukimi sakt bi gjëndjen emocionale gjatë procesit të rritjes. B. Edukimi sakt bi proceset e zhvidimit fizik. C. Edukimi sakt për nërtimin e mardhënjeve mes dy palve. D. Të gjitha. D. Të gjitha? Pa. Mosë zjatë e rëmalë dë të gjitha dhe është përja e sakë, të kemi njësur në barë, vajza ka marrë një pik, në pjëtësorin me zarf, ka dy pik respektive dhe kështu do të bëjmë në fund shumatore. Ndërko që ju mos aroni të shkarkoni në gjdo moment e gjeni falas në platformat online të smartphone, shkarkoni Jotabu, aplikacioni që ju informon mbi gjithë shkaret edukatës seksuale, shëndetit e ju produes, artiku shumë interesant, shkarkohet të një jota bu. Shkojmë të këpytja jote dhe nisim bare dhe me ty. Qëfar në nënkupton fjalla gjithë përfshirëse? Kudes janë shumë, urojt jesh mirë me memorien. A, duhet bazuar në fakte. B, nuk duhet bazuar vetëm në informacion bi seksualitetin. C, duhet jap informacion të sakt mi ndërtimin e mardhënjeve njërzore. D, edukon të rritë me besim në vetë vete. Apo të gjitha? Së? Në fakt, në fakt, janë të katërta alternativa, të gjitha do të ishte përgjigja e sakt. Por, mos më mërzit, jemi thjesht në njësje të jota bo. Ha, shtë dhe, për mashala, shkojmë të kë pytja e tretë. Po mbaj këtu regjia sërisht katër alternativa, për të mësu bërë më konfuz. A, informacion bi trupin. B, informacion bi mardhënit me zdu njërzve. Informacion bi të drejtat seksuare dhe shëndetsore. D, do bje planifikimit familjar, apo të gjitha. Qëfar cila ishte pyëtë? Pyëtëja ishte, cilat nga temat përfshin edukatën seksuale gjithë përfshirëse. Do t'i them sërish? Pa. Po t'i këtu thua, jërë manë të lutën bëjë dhe njërë. Kse i re kështu pak nga kina? Informacion bi trupin, informacion bi mardhënjet mes dy njërzve, informacion bi të drejtat seksuare dhe shëndetsore, do bi në planifikimit familjar, apo të gjitha bashkë? Të gjitha bashkë. Po hapra, të gjitha bashkë, për gjitha është e sakt, ka ma një tjetër pikë, shkojmë të kerados. Po, e marë të lutëm. Në qëfar moshe, duhet të filloj edukimi seksual gjithë përshirës për shtatur si pas specifikave të grup moshes. Me vëmëndin të ndaj që më pëlqem, jemi A në kopsht, B në pilore, në nëndë vjeqare, në shkollë të mesme, apo në gjitha nivellet, por duke ndërtuar informacion në përshtatje me grup moshën. Dë, ja. Që është? Në gjitha nivellet. Përgjigja e sakt është kjo, 
e quar në të sakt, por po specifikoj edhe unë duke ndërtuar informacion në përshtatje me grup moshën duke qenë se përgjigja ishte po ajo. Shkojmë të ke rados, me një busje shetëndën, ndryshe nuk e vazhdoj, tani jam ok, më të gjo me vëmëndje, nuk e themë. Cilat janë format më të mira për të realizuar edukim seksual dhe riprodhues të të rinve që nuk shkojnë në shkollë. Pra, ata e ka mbraktisur për miliona arsye arsimimin. A. Fushatat e informimit B. Media C. Arritet sociale D. Ndare informacionit shtëpi me shtëpi E. Punojnë si deshëndetit publik dhe edukatorët bashkë më shatar me informim sistematik apo të gjitha bashkë të kombinuara? Të gjitha bashkë të kombinuara? Edhe dhja që e ndjeja në fakt, në fakt, në fakt, që po do t'ishte e sakt, dhe është e sakt, të gjitha të kombinuara. Shkojmë te kë e radhës, a është edukimi shëndetsor përfshir edukimi seksual e drejt e njëriut, thjesht do më thuash është po, apo jo? A është edukimi shëndetsor përfshir edukimi seksual e drejt e njëriut, po, apo jo? Pa. Po mund t'a bësh dhejmë të plotë? Po! A, shude. Në fakt, vajzat kanë marë një ose jo pikë, sepse patëm disa gabime, janë duke bërë karkullimet, ja ku është momenti i zarfave të bukur me logon e jo tabu, kur ju duhet të përzidni kategorit që janë. Dhe prime, agent globale 2030, shërbimet, shoqeria, institucionale dhe sociale. Ta njësë me ty kësa ere, cilin zarf do? Shëqëria. Ok, po e lë këtu do sinë time, nuk e një që fashikoni se pyëtjet u dhanë, e njësi me shëqërin? Pa. Dhe këtu, logika është e njëjt, do me apësh për gjigjene sakt. Dhe nuk e dipse që keme fatë, sepse i pas keme shumë pak alternativa, dhe i ta një për ma shola. A lua në rol familia në edukimin e të rive me konceptet e dura në bishëndetin seksual dhe riprodhues. Po e në malë? Jo e rmal. Po e rmal. Më të thoje thjesht, po nuk quet. Në fakt, quet është e sakt dhe ka shkuar dy pik, dy pik që i parë për ty, e dashur, do t'i them dhe njerë kategorit, pa tjetër t'i sot e ndjej që do t'më vdesësh. Jemi tek sociale, jemi tek veprime, jemi tek agenda globale, tek shërbimet, apo tek institucionet? Sociale. Pse ma nëzini jetën, unë, ka loj zarf më zarf dhe ti shkon tek sociale. Po, edukimi seksual, ndikon pozitivisht në cilin aspekt të miqënjes personale? A, fizik, B, emocional, C, psikologik, D, seksual, E, shëndetsor, E, rmal, të gjitha. Hajde, hajde, hajde! Fal, është alternativ të gjitha? Të gjitha e rmal. Në fakt, në fakt, të gjitha janë dhe je shumë korekte. Kemi pik për ty, më kofimon regjia, brendon do të vazhdoj me një zarf tjetër, më ndimo me një nga djemët në studio, apo do të vazhdoj me pjëtësorin e radhës. Ok, mirë, do të shkojmë tek pjëtësori i radhës, nuk ka të bëj me zarfet, unë për ju alë këtu, nëse do një të keni kujtim, bëjmë dhe një foto finale. Kemi marë dy pik respektive nga zonjushat dhe jemi tek Pytet e sakta, po, apo jo? Êshtë me thjesht dhe besoj do të merë një më shumë pikë. E njësë me ty. Po, 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 po. A është sëndeti seksual dhe riprodhues e drejt e njëriot, po, apo jo? Po. Po, thot vajza dhe a është po? A është po? Sigurisht që është po është për gjigje e sakt. Bravo. Edukata seksuale ndiko në fuqizimin e vajzave dhe djemve, po, apo jo? Po. Po, për gjithje sakt, edukata seksuale ndikon në ullje në aborteve të kadolescentet, po apo jo? Po. Po, Erman, është dhe sakt, vazhdojmë këto vajza e shosë, o do të më masakrojnë. A lua në rol edukata seksuale në ullje në rasteve të infekcionve me HIV, po apo jo? Po, Erman. Dhe është sërisht sakt, a lua në rol edukata seksuale në ullje në rasteve të infekcioneve seksualisht të trasmetueshme, po apo jo? Po, Erman. Më përqenjë këto vajza janë fikse më bërësira në fund të jo tabu dhe je sakt nëse informojmë të rinë si duhet për shëndetit seksual dhe riprodhues. Kjo nuk ndikon në përmisimin e shëndetit publik, po apo jo? 
nuk ndikon. Po apo jo? A, më më përsërshë të një fjerë? Jo, nësë okay. i formojnë të rinjë si duhet uh -huh. për shëndetin seksual dhe riprodhues. Kjo nuk ndikon në përmisimin e shëndetit publik. Po apo jo? është të sakt të përgabuar. Po apo jo? A, kjo ndikon, kështu që... I bje që jo. është jo. Ok, u kuptua logikat e mjësëri që sakt, ashtë e vërtet që djali është aji që duhet marrë vendimet në një mardhënje në qift. Po, apo jo? Jo, e rëmaj. <laughs> po, 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 djali duhet i marrë vendimet. Je e gabim, në fakt jo, ajo është korekte, por për te shakas shkojmë të keradhës, edukata seksuale ndikonë në më gjënë psikologike të vajzave dhe djeve, po, apo jo? Po. Po, ok, jemi në regu sërisht. Shkojmë të keradhës, aluan rol edukata seksuale Në planifikimi familjar, po apo jo? Po. A do humbi do një nga vajzat, apo do jenë sakt gjithmon? Ja të shojmë. Do jenë gjithmon sakt u dha për gjenë nga regjia, atere për lëmë kështu. Në këtë pjësor ju ishit mrekullisht e informuara, ta një andisat të rinjë që ju pjësin, ata kanë inserte specifike për ju, do të gjoni pyten e parë, dhe më pas jepni për gjigjen. Shojmë, insertin e parë, pyten e parë për një nga zonjushat, po e nisim me danjën. Hajdi danja, kjo është për të. Për shëndetje, unë e Marjoni dhe kjo është pyte ime për konkurentën në studio. A është të vërtit që edukata seksuale përshpeton fillimin e mardhënjeve intime të këtë rind? Më përqenë kjo moment se po e ndihte me vëmëndje maksimale, por unë si një kavalierë, Për të mësë umbur me morin, po të themë së rrish pyëtjen. A është e vërtet që edukata seksuale përshpeton hyrjen në mardhënjet seksuale të këtë rind, po apo jo? Nuk është e vërtet, pra jo, sepse edukata seksuale për kundra zi informon të gjitha ta që e kërkojnë për si informacion dhe i shërben për për të shtyverjen dhe informimin sa më të mirë të kësa i gjëja. Duar Trokitje, jemi korekt, por ka një tjetër pyëtje sërisht nga audienca për te studiove tona. Për shëndetje, jam Kristilda dhe kjo është pyëtja ime për konkurentë në studio. Kusht me ndoni, kusht duhet të vendos për filimin e mardhënjën time, djalja apo vajza? Nuk ka nevojt ma përsërisë është pjetjen. Jo, jo, thua edhe njërë të dëgjohet, si ishte? Nuk ka nevojt ma përsërisë është pjetjen. Bravo, fantastike, se përgjigja është. Atëherë, u përgjishëm dhe më parë, pas ishte një nga pjetjet e kuitësit. Atëherë, në një mardhënje, duhet që tjetë një vendimi për bashkët, pa edhe vajzë edhe djalit marrë vendimin në lidhje me veprimtojnë e tyre seksualja. Fantastike fare. Përgjigja është e sakt, do të shkëputëm i tani, do të marim një paus të vogër televizive, do të rikthemi me dy zonjusha që mesa duket janë super të informuara, kjo është misioni, për të i të shmimit, ne duham që ato, por dhe audienca që në ndjek tani të mari informacione maksimale. Dy zonja të nderuara bashkohen me mua, pas pak në jo tabu. Falim lejtë goca. Jemi në këtyër sërish në jo tabu, jemi në këtë transmitim me dy zonja të nderuara. Gara me sërinve nuk ka përfunduar, do të rikëthemi sërish në betejen e shpeci, zë më pas do të kemi pyte specifike nga zonja që janë me mua e nisi me Edira Sina, ekspert e edukimi, Agencia Sigurimi të cilësis në arsimin para universitar, por mund të njëtë dryshe edhe. Para disa ditë është ishe Institutit Zhvillimit Arsinis, tashmo është Agencia Sigurimit të Cilësis, në Arsimit të Parë Nëversare, atë e shumë korekt, shumë sakë. Falim derit shumë, komplimente për punën disa vjeqare, dhe jo vetëm jam pashtu me Elsona Goldin, analiste programit Unë FPA për qështë e gjinore. Më duket se u kënash jërën e parë, të do të shkoj dhe një tjetër të kërmali. Knajsi që të kam në studio. Endoj që të besoj edhe garën me sërimbe. Besoj se është e rëndësishme përfshirja në arsimin shqiptarë. Êshtë shumë rëndësishme. Dhe për të folur për edukimi shëndësor me fokus edukimi seksual si atësi për jetën, nuk është e raparë që po flitët në ndër këto vitëm. Unë themi që ka filluar që në vitët në nëtë vjetë me edukimi shëndetësor. Ndo është ave ti ja i brezi cili ke zhvilluar. Po, po, e vërtet është. Por këto për zvitët e fundit është më inkuadruar dhe më specifik me emin edukim seksual. Kemi bërë hapat nga dalë, por të sigurt. Jemi në këtë moment që hapat janë tashme të sigurt, me ndonë që kemi arritur pjekurin? Me ndonë. Për të modestis, ja kemi dalë. Jo, mund të them me shumë krenari që mund timi më dërtë më të mirët në rajon, përse i takon zhvillimit të edukimi shëndetsor. Fantastike, kjo është lajmi i ditës. Komplimente. Edhe falë unë në fëpa, se ka që një më shtetje shumë e fëqishme. Që jemi aktore, kemi thënë në këto javë të jo tabu që aktore të bëhen bashkë dhe ja dalin e një mision të rëndësishëm. Më thua e dashë, po të gjojnë. 
Po, po bëjmë një biset që më kënë shpëmë, në pashtë dhe të rinjë të konkurentë dhe ishim njështë të informuar dhe më pëlqenë se si rinjëa ka dëshirë dhe kur me ndonë se qëfar do bonim për edukimi shëndetsor me fokus edukimi seksual në gjimnaz, thamë që do tjetë pa tjetër një, me ndonë të tjishtë një lënë me zjedhje dhe thamë që shumë të rinjë do të zjithë shikë të, por ndodhe që jo shumë të rinjë të zjodhën dhe duhet me bërë më shumë publicitet dhe të themi që kini nevoj të zjithë një këtë lënë sepse... Nuk janë në rëzuar akoma të butë beson, është edhe perceptimi social? Besoj se pa, është. Për shumbullë, unë kam vetë fëmje dhe mund të themi që edukimi shëndetsorë nuk mund të filloj kur ti dëbësh 6-7 vjeqë o 8-7 vjeqë. Edukimi do të filloj që në mërshat 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 mërshat. Bravo, kam shumë bëllë që këtu është gjithë qenësi bisedesorë në edukimi hershëm. Po, sa më hershëm të filloj kjo edukimi është edhe më mirë. Rëndësishme është që ne jemi bështetu në standarte ndërkomtarë, që janë standarte të OBSHOS, Organizatës Botrojët Shëndëtsis, Nuk ose neve kemi shpikur diqka që nuk e bëjnë të tjertë këtë lëndë, për kjo lëndë zhvillohet në përthuaj se në të gjitha kurikulat botërore, njëtë me një mërtejs tjetër, apo... Por në koncept është e një të gjithë. Sepse të gjithë bazohen në standartet botërore që janë standartet e edukimi shëndetsarë. Ti më përmënde edhe prejtimi personal të jermal me pa tjetër e ke kaluar dhe ti dhe pa tjetër, por më kujtojnë tani ato vilimet kur edhe vetë zyshat e kanë pasur siklet për shirjen, ndarjen, që una goca, ndoj njerë kaloshe, fleta... Kaloshe, kaloshe. Kaloshe, jemi të sinqerë, nuk mund të gënjemi në ekran, por kjo pjekuria tani është fituar edhe të edukatorët, të karsimtarët, janë ata pjesë tani esenciale? Atere, ne kemi ngritur një rjetë trajnerës që funksionojnë për thuaj se në të gjithë Shqiprin dhe të cilët këta trajnojnë dhe ndihmojnë më suesit e tjerë. Se ne përceptojmë tiranës i Shqipria, por është për ti tiranës. Dhe mund themi që shumor të hapra që ne kemi vëzhguar dhe kemi parë, mund themi që në mësueset në zonat rurale e zhvillojnë akoma dhe më mirë dhe më fuqishëm, se sa mund të zhvillojnë, mund themi, në zonat urbane. Tjetër temë diskutimi, kjo se si mund të zhvillojnë mësueset dhe qëfar tabura, tabura e gjithon të gjithë e cili për nesh, nuk mund themi që të ashtë i dalëm dhe të klasim. Në bisedat familjare në dyrë, Por, kjo është një komponenti cili nuk mund të zhvillohet vetëm shkollë, por kërkon një bashkëpunim të fryqëm, sigurisht edhe me përindrit. Edhe gjithë pjesa e komunitetit duhet të jenë pjesë e kësajtë jo vetëm pra shkolla, por duhet edhe pjesë e tjetë që është shëndeti që janë mjekët që janë pra shkollave, të janë në bashkëpunim e mësusit dhe ti ndihmojmë mësusit për të dhënë këto tema të cilat janë shumë nevojshme për rinjën e soqme. U përmëndu në fëpa, sërisht roli i rëndësishëm në këtë bashkëruktim. Besoj që edhe politika tuaja janë ato që e kanë qasur më shumë të rinjë dhe o vetëm drejtë sajtë tematika, po? Faktikisht roli që ne kemi luajtur, kuptohet në partneritet dhe në bashkëpunim shumë të ngusht me institucionet si që janë Ministri Arsimit, si që është Institut i Zhvillimit Arsimor deri para disa ditësh, dhe tani me emërtim të ri, si që është shoqëria civile, si që janë të rinjë vetë. Ajo që ne kemi bërë për pjekjen, ose kemi vënë më në duke, është do mos do shmëria për të futur në një moment të caktuar diçka që mund tjetë lënë me një ecuri pak më të nga dalshme, pra jemi përpjekur për t'i përshpejtuar disa gjyra. Dhe mbështetja jonë është në disa drejtime, është të sigurimi cilsis, pra i standarteve që oflohen për para se kjo gjë të futet si një lënë në shkollë, monitorimi vazhdushëm dhe komunikimi shumë i regull për të siguruar këtë lojë cilësie. Gana tjetër edhe komponent shumë i rëndësishëm është komponenti i komunikimi dhe i avokatis, ku ne duam të themi të gjithve që edukata seksuale gjithë përfshirëse, dhe do të shpjegoj pak këndoshta gjithë përfshirësen, është shumë e rëndësishme në jetën e individit, në fuqizimin e ti. Dhe në mënyrë të vazhdushme e kemi bërë këtë loj lobimi, pra që mos ketë frik pse kjo loj lënde, në formën që është futur, në sistemin ton arsimor para universitar, është e rëndësishme për vajzën dhe për djalin, për fëmijën, të të dy sekseve, është e rëndësishëm gjithashtu dhe për komunitetin që bëhet pjesë më shtetëse e ndërhyrjes. Për sëritur njësë një historisë ato daljet nga klasa, apo shmangjen e diskutimit, sepse është gjithë përfshirëse, për dalë sërishtë e këmera ku jotë për ta shpeguar pëse është gjithë përfshirëse. Gjithë përfshirëse është sepse ajo kap një tematikë shumë të gjërë. Ajo gjë që ne duhet dhe e vëm në duke në mënyrë të vazhdueshme është që gjdo loj tematike, në gjdo loj vitit të sistemit arsimor është si pas moshës specifike. Pra nuk kemi një tematik që i takon një moshë 
të madhe të trajtohet në një moshtë të vogël. Ne, për shumë në sistemin tonë, e kemi futu, po themi, në klasën e katërët, në një kohë që vëndet të zhvilluara, por gjithashtu dhe vëndet të tjera të cilët kanë avancuar dhe më shumë, jo në rajon, po në vëndet të tjera të Europës, sidomos, këto janë element shumë të rëndësishëm që në moshën e durë futen që në fëmjërin e hershme. Dhe në qoftë se e mërtimet janë të ndryshme, një vënd në një moshtë të vogël e quan edukata për mardhënjet, por flitet për mardhënjet njërzore, pra komunikimin, shoku shoqa, mami, babi, fëmija, dhe më vonë pas taj fillon dhe konkretisohet, po, që të kujdeshëm, të kujdeshëm, të respektohet zhvillimi, psikosocial, gjithashtu edhe në moshat të ndryshme dhe të kuptuarit është të ndryshme. Kështu që këto standarte që janë djekur sigurojnë pikërish këtë, që informacioni je petashtu si që duhet në moshën e duhur. Dhe gjithashtu duke e rritur gjithmonë më shumë informacionin deri në atë që të rinjtë, të jenë sa më të fuqizuar me dje. Që, pa. Se, kjo është emision për rinjnin edhe do është të mendojnë që është vetëm për gjimnazin. Jo, edukimi ishën dëtësor me fokus, edukimi seksual, fillon që në moshën dhe të vjeqë. Pra ne kemi kapur moshën pikë që është periude pubertetit. Dhe fillon pra në klasat 4-5 dhe vazhdojnë në arsimi në ndvjeqar dhe më tutje dhe në gjimnaz. Dhe ne do të shikojmë që këtë në zënës të cilët e kanë marrë të instruksion, të mësime që në moshën dhe të vjeqë, një më të vjeqë, Kur të kërë në moshën e pjekuristat me dveqarët, atër e do të duket impakti se sa mirë të informuar janë to, sa mirë e duan vetën e tyre, sa mirë komunikojnë me të tjerët. Në të një raport të shëndetëshëm, një raport të mirëqën, shmagis mundet se kërën se trasmetuesh me në kolëme e bajzat. Të din ku të adresohen, të din ku është për qëfar do të shkojnë të ekmjeku, mos kënë të abura dhe gjyra do cilat me përsim në kalim në kosto për mirëson dhe në vazhdimësi ne do të shikojmë se si dhe qëfar kemi arritur në nëse me për një periud mas 5 viteve. Dhe imi momentin kur më pas shmagim në problematika që ne kemi diskutuar në jo tabu, së mundjet seksualisë të rasmetuash me HIV, HIV, dhe në këtë mënyrë edhe pinde që në ndekin tani nuk do të kënë ndrojtë më pas për të komunikuar. Komunikimi është esenca e gjithë bisedësota, po? Ne do të zhvillojmë dhe shumë bisedet e tjera, sepse në këtë bisedet në nuk mund themi që me një qëtyrë buton dhe arritur. Por Së më të themë shera parë që darëmi televizion dhe po themi që dhe po deklarojmë që edukimi shënë dhe cërë zhvillohë në shkollë me fokus edukimi seksuali. Ju falenderoj shumë për të. Politikat janë esenciale, unë vaja ka bashkëpunuar dhe jo vetëm? Sidomos institucionet, thash kanë qenë shumë bështetse dhe kjo ka bërë që Shqipria në rajon është në nërvëndet që ka avancuar shumë pikërish me këtë komponent. Ne e kemi paracirur si praktik shumë të mirë, ma di kemi dhe kërkesa nga vëndet e Balkanit për ndimor për të marrë nga Shqipria për mënyrën se si ne kemi arritur të futem në sistem, pra në sistemin arsimor. Por një gjithë tjetër që shumë e rëndësishme është që edukimi seksual gjithë përfshirës nuk është vetëm e drejt e të rinjve dhe fëmive që shkojnë në shkollë. Ajo është një drejt, pra e drejta për informim i takon të gjithë popullësis dhe është e drejt njërzore. Kështu që këtë gjënë e përpichemi në prande dhe i përmënda aktorët e tjerët rëndësishëm, si që janë të rinjë të mirë informuar dhe të edukuar, por dhe shoqëria civile, institucione si ju, që informacionin përpichen të qojnë atje dhe ku shkolla nuk arrinë të futet. Dhe në këtë pasion të malë që kemi në të tre për komunikimin, unë duhet të kujtoj që edhe ju mund të bëni aktor, me që gjithë mund në përqenë të themi në bised, aktor në studio, të jepni kontributin tuaj, telefononi tani në 069-92-9646, nëse kemi të gjuar bisedën me siguri për gjigje në keni marë, bët akoma edhe më e thjeshtë, pyëtja për ditën e sot me është, a ka në Shqipri shërbime shëndetsore, misore për të rind? Nëse ti për gjigjen, po se jo, nëse ka apo nuk ka, telefonot tani, dy bileta për Cineplex janë tuajat dhe me pati të bëni protagonist edhe në Jotabu. Mos aroni edhe njerë platformën Jotabu shkarkohen në gjitha smartphone-ët tuaja është falas, kërë është lajmi rëndësishëm dhe esencial, gjithë ka që fardonë në këtë studio, por jo vetëm artiku shumë interesant janë aty. Ne do të shkëbudemi për pak dhe rikëtemi sërrisht me vajzat në garë, emocionet rritë, sepse edhe zonjat kanë pyetje nuk e di nëse do tjene nivele me sata apo të vështira, por ndoj një rjeta është e bukur kërë është e vështirë. Rikëthemi pas pake dhe shojmë që do t'ja dalim. Asa e për këtë dhe lur jam zënjusha këtej, zonja këtej, por në tërsit të katërta zënjusha për hjeshin dhe elegancë, në jemi në jo tabu, është momenti kur ju do të garoni për pytjet finale dhe më pas, Mikeshat, ekspertet e fushës, do të japin edhe ato nga një pytje, me sa mora vesh vajza nuk do të keni të letë, pytjet janë shumë të vështira, jo se bëjshaka, mos u ngarkoni emocionalisht. Jemi në kuicin 
e pjëtësorit ku ju uh, do të më thoni nëse është e vërteta apo e ka buar, konkurentët që kanë qenë para jush kanë pasur një emocion të madhe dhe i kanë nërën uh, zilës para së të marroj pyte, kështu që të mos kryojmë këtë betejen e fort televizive e porta mari me dashuri, presim sa të marroj pytja. E para është e vërtet apo e ka buar, nëse je i miri formuar, bëjmë gati do të shkat, ullet numri aborteve, e vërtet apo e ka buar? Që se jemi formuar, po, ullet numri aborteve. E vërtet, e rëmarë të lutëm, s'ka, shkojmë të e ke radhës, do të vjede koja jote unë ndjej. E vërtet apo e ka buar, nëse je i miri formuar, ullet numri rasteve të infektimit me hi, prit, 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 apo i së të të tjera. Pa, e vërtet. Ishe një tolerancë gjinore, më duke të të lajen ka se të fitoje ti, bëj shaka mbasë është këshua, po jo? Jo, 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 erë majtë. Shkojmë të e karadhës, e vërtet apo e ka buar, edukimi seksual nuk duhet të jetë pjesë e kurikullës shkollore. Duhet të jetë pjesë e kurikullës shkollore, pa. Parim dhe e qumë, shkojmë të e vërtet apo e ka buar, si shojnë zonjat edhe... Po ashtu je shumë mirë në plan, në aspektin regjizorial me që e kishim edhe një plan të dytë bë, shkojmë të e vërtet apo e ka buar një vajzë, duhet a toleroj të dashur në saj dhe të pranoj kushet e ti që një lidhje të funksionoj. Ta pranoj, Evla! E ka buar, goca jo. A, më përqio, më përqio, sportiviteti jot, është e ka buar, shkojmë të e keradhës, e vërtet apo e ka buar, djenë dhe vajzat ka njësoj të drejtën e vendimarjes. Quajmë dorën e parë, katin e dytë më përquajmë, me që e shtroja jo katin e parë, e vërteta për e ka buar, e humba e marta, pjëtja ishte e vërteta për e ka buar, djemë dhe vajzat kanë po një soj, pa, 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 mirë, palim dherit shumë, do të shojmë kush do tjetë në katin e parë, apo të dytë të dorës, pjëtja është, e vërtet apo e ka buar, edukimi seksual, fuqi zonë të rindë, emocionalisht dhe psikologikisht. Po, apo jo, e vërtet apo ka buar? E vërtet. E vërtet apo jo? Dhe është e vërtet. Ecim, e vërtet apo shumë e ka buar? Kur je i ri, ju si fikohet kryerja e mardhënjeve seksuale me partnerin pa dëshiren e saj? Nuk ju si fikohet. E thyve. Nuk ju si fikohet në klapa e thyve të avolinën. Ka shumë të drejt, falim derit që me ndonë për mua, për televizionin, e shumë e sjetëshme. E shkojmë të këpjëtja e fundit, e vërtet apo e gabuar, zysha këte nga anë atjetër thot së krenar me këto goca, dhuna seksuale nuk tolerohet në asë një rast. E thyve, prapë. Dhuna seksuale nuk tolerohet. Nuk tolerohet. E para më përqenë që jemi shumë të informuara, e dyta më përqenë që me këte energjinë dhe pozitivitetin bëhen e gjithë përfshirëse edhe ju, mi që në ndekin, do të duhet të bëhen më gjithë përfshirës, ma dje në këtë moment të kërkoj që të shkakoni aplikacionin një tabu, aty ka informacione, mbi shëndetin i produes edukatën seksuale për cilën pëflasim sot, por dhe artiku që abdetojnë herë pasirës, kështu që është një platform që të gjithë duhet a kejeni në celular. Ndërkoj që më njofton në regjia nëse kam gati telefonatën, me që jemi në këtë mori në emocioneve, në 06.92.92.6.4.6, presim për gjigje nëse a ka në Shqipëri shërbime shëndetsore misore për të rinë. Vajza ju respektoni kohën televizive, do të marim edhe për gjigjet tuaja. Edukimi në shkollë, aktorët tamë në janë të rëndësishëm, me sa duket me kënari themi që tani ja kemi dalë, mund të themi me një kënari? Po të vajse. Do duesh e të bëshe, jemi në të si qëtë kur themi që ka ende gjera për të reguluar, ka nësa problematika për të riparë? Nëse më të flasun, me ndoj që gjithmon ka problematika, gjithmon ka nevoj për përmirësime, një gjë që është pabarësish se tham që ka shumë vite në Shqipëri që në përmjet për shumë lëndës e biologjisë është dhënë informacionin bje edukimi shëndetsor dhe ndërsa futja në sistemet europianet arsimit, pra dhe harmonizimi me këto loj standartë, është kërkon që edhe kurikula e në përmirësojë gjë gjithë kohës, kjo në vetë vete përbën një loj sfide. Ajo që të doja të përmondja këtu është që për të realizuar dhe për të adresuar sfiden më mirë, është edhe puna me universitetet, për shumë sidomos që ofrojnë në mësuesit e sa ardhmes. Pra që investimi të jetë, të ullet kjo investim më vonë, pra më vonë në jetën e profesionistëve, 
ne jemi duke parë dhe duke punuar gjithashtu që edhe universitetet faktikisht duhet të përmirësojnë kurikullën e tyre. Flasim për fakultetet e mësuesis, me qëllim që këtë brezi ri mësuesish të jenë gjithmonë më të shiruar nga ta but. Dhe të jenë të mirin për muar që në momentin që ata vetë para se të hynë në profesionin e mësuesit. Kjo gjithë do të përmirësoj cikësin dhe komunikimin me disë të gjithve. Shtu që mendoj që kjo është një nga gjërat e tjera që ne popunojmë dhe duhet të përmirësoj cikësin. Dhe sa e rëndësishme është, është të që brezi i ri edukatorve të jetë i një përmuar. Edukimi shëndecor të ketë një pozicion në kurikull, të ketë një pashaport të vetën, sepse sot është integruar në disa lëndë, po që të ketë një numër të caktuar orësh, të zhvillohet njërë një avë, dyërë një avë, si me titullin Edukim shëndecor me fokus edukimi seksual. Sepse sot zhvillohet të integruar, të jemi të sinqertë, dhe zhvillohet disa mësues të profilive të ndryshme, atë që përthosht edhe i sona, që... Në të ardhe, mendojmë dhe shpresojmë që universitetet përgatisim mësues e tilloj profili, që është profilin për mësues e dukimi shëndetësorë. Në masë e të tyre, në sulabës e të tyre, të ketë lëndë të tila të cilët përgatisim mësues. Kemi nga smuar publiku, në prandaj për më bëjmë me shëjnë, sepse ka një telefonat në studio, por nuk mund da ndëplisja zonjën e ndëruar. Pytja është, a ka në Shqipëri shërbime shëndetësore misore për të rind? Alo Me ardhë nga Teana. Ardhësie? Mirë të rëndërë. Në ndoj që që në nisje? Po, po, që në të rinjë të ndjekë, dhe me ndoj e majtë që ka, pa tjetër që ka. Ka? Dhe kemi... Pa tjetër që ka. Ka, dhe kemi një informacion më të shtuar, apo do të rinjë vetëm të kjo? Apo do të marim një informacion më të shtuar nga zonjat? Pra, ti me ndonë që ka shërbime shëndetsore, misore për të rinjë dhe me që është një telefonat, unë them të alëm këtu dhe informacionin e detajuar në japin zonjat dhe ja të japu një lajmë të mirë që ti mund të marë është shoqen të ndetë të shkosh në kinema se ke fituar nga jo tabu dy bileta për në Sinepleks. Bravo, fundi aftobukur edhe shiloj e jetën, ashtu si që duhet, po ka shërbime. Falim dhejt për telefonat, në ardi. Sistemi në shëndetsor ka punuar gjithë gjithë kostë në përmirësimin e paketës bas të shërbimeve shëndetsore dhe kur flitet, ose më mirë themi, kur flitet për shërbim miqësorë ndaj të rinjve, sidomos me fokus shërbim miqësorë ndaj të rinjve po në sektorin e shëndecis. Dhe faktikisht, këto përpjeke kanë shumë vite që bëhen, paketa bazë e shërbimit parësor e ofron këtë gjë, përveç ndërkaj që edhe institucionet të tjera, të cilët nuk janë pjesë e sektorit shtetror, por dhe institucionet përshon organizatat të ndryshme të shëqërisë civile që ofrojnë shërbime shëndecore, ofrojnë gjithashtu me fokus shërbime miqësore ndaj të rinjve. Ajo që ne duhet dhe popunojmë shumë është që vetë të rinjë duhet të ndërgjësojmë për t'i kërkuar këto shërbime. Ato janë atje, por të rinjë shpesher duhet të kërkojnë. Pra duhet të zhvillojnë një loj sjelje ku shërbimin të kërkojnë, sepse është e drejtë të tyre është e praniqme dhe duhet të marrin të shërbim në momentin e duhur. Dhe me kemi të këtërin të kemi këto device asimbatike që presin tani të mësojnë se cila për të ture shvituese, por prisni se ka nga një pyte specifike. Dhe me kemi të këtë e dashur e nisi me pyte në të ndër. Pytja është për Saren apo për Danjen? 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 Për Saren, oke, për Saren. Sara kemi një pyte për ty. Pa tjetër. Atëherë, Sara, sa me ndonë se edukimi seksual gjithë për fshirës luan rol në forcimin e barazis gjinore? Si përën e falim ditë për pyetjen. Dhe unë me ndojë se ndikon të për pozitivisht, pasë në qëse ne mësojmë dhe djali në vajzë në që të kenë vendimarit të përbashkët, atë normalisht ndikon që edhe, e themi, koncepti barazis gjinore të forcohet. Dhe, ka më shtypjen që... Ashtë e sakt, një përshtypje. Dhe ka më shqipjen që jemi korekt. Po, faktikisht, kur një nga elementet të rëndësishëm të edukatës seksuali gjithë përfshirëse, përveç faktit që është në moshën e duhur dhe të konceptëve të duhura, dhe jep shdo gjë, edukatës seksuale jep informacion, është një informacion që ju fuqizon ju sepse shë drejta e të gjithve për të markë të lo informacioni. Një nga gjërat e tjera që fuqizon është barazia gjinore gjithashtu fuqizon shumë tolerancën, të kuptuarit si gjithë duhet të të drejtave të njëriut, të kuptuarit si gjithë duhet të formave të dhunës me bazë gjinore përfshirë dhe dhunën seksuale, që si kurse e kemi thënë është totalisht e pa tolerueshme, pra dhe e gjithë kjo pa tjetër qonë drejt barazis gjinore. Pra kemi marrë një pikë, shkojmë të këpytja e radhës, që është të shojmë, nëse do t'jemi sakt. Atër, edukimi shëndetsarë që zhvillohet në shkollë. 
zhvillohet integruar apo zhvillohet si lënë më vete? Integruar apo si lënë më vete, për që gjashtë? Ne mund të hasim ato si të integruar dhe si në një modul në zjedhje, duhet të përcaktojmë. Pra, disa shkolla e kam të integruar në disa lëndë si biologia, qytetaria ose edukimi fizikë, nërsa disa shkolla që kanë bërë kurikullën me zjedhje, kanë zjedhur ato të edukimit të... Kanë zhidur e të të edukimi, duke në kurikurin... Jemi sakta, po... Shumë sakta, edukimi shumë dëtëso me fokus, edukimi seksual si aftësi për jetën. Oke, do të më duhet të aprojem prap pranë vajzave, se më thonë që, 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 mund të jemi me pikët, nuk ka ndodhur në jo tabu, a jemi baras, a është, yes, jemi në një moment fantastik, ku vajzat janë me pesmet pikë të dyja dhe tani një zgara, që nga kështu si për erë të fundit të bëhet si hera e parë, do të vazhdojmë e ndebe të e, kështu që të të shojmë kush do tjetë për ju shpituese, më përqen emocioni garës, e vërtet apo e gabuar, ju shtyp një zilen, e vërtet apo e gabuar, edukimi seksual gjithë për shires, për mison tolerancën da i diversitetit gjinor dhe seksual. E vërtet. E vërtet, vazhdojmë, kujdes e do të fitojmë pikët, duhet jesh më aktive, e vërtet apo e gabuar, edukimi seksual për shpejton nisjen e mardhënjeve seksualit e këtë rindë. Nuk e për shpejton. Pra është e gabuar. Pa. Okej, vazhdojmë të jemi baras, jemi në pytjen e fundit, do të shojmë se cila për ju shë do të marri diferencen dhe kuptohet kër është pytja e fundit, shikosi është beteja tashmë jo vetëm emocionale. E vërtet, apo e gabuar nëse një vajtë skërkon për dorimin e prezervativit, a jo, nuk e kam baruar, a jo, nuk është një vajtë dhe mirë. A jo është një vajtë dhe mirë. A, dhe... Besoj tani, kemi bërë diferencen që në këtë barazim në puntatën e fundit të kemi edhe një fitues, e shojme edhe në finale, Sara apo Danja, e dashur tani kam rëshyben që ti ke marë diferencen, jemi tek Danja me 7.p. Komplimente, komplimente ka një qëmin për ty nga programi Jotabu, komplimente sigjerisht për energji që sole në ekrane. E vlerësoj shumë kur të rinjë plasin pa tabu, ashtu si që ne kemi edhe programin. Falim derit shumë e dashur. Komplimente era e parë në studio, por uknaj që a vërtet. Falim derit që ri vjen në jo tabu. Falim derit edhe ju që keni ndjeku të rukëtim të jo tabu, që kujdes vjen sërish në ekranin e in të vëm e momentet më të mira, duke njësur nga djela në orë në 7 më djetë, nërko që vazhdon misioni i jo tabu, ta një kemi një insert tjetër që i bash asaj që farë ne folëm në këtë program. Unë ju falenderoj shumë edhe mos arro në shkarkon një ota bunë dhe flisni, flisni për edukatën seksuale për shëndetin i produes. Kur ne flasim të gjithë, ja kemi dalë. Falim derit. Qështet e shëndetit rrë prodhues mbeten akoma qështet të bunë në vëndin tonë, sidomos kur vjen punat e këdhenje lëndës e edukatës seksuale në përshkolla, pavarësisht se gjërat kanë filluar të ndryshojnë për shkak të teknologjis dhe ndikimit e internetit, sërish diskutimet dhe qështet që kanë të bëjnë me shëndetin rrë prodhues, mbeten të vështira për të trajtuar në familje, shkollë dhe në rrethin shoqëror, por pëse është ka që rëndësishme edukata seksuale për të trajtuar në shkolla, ja si përgjigjen në suesit. Futja e edukata seksuale në shkollë është shumë e rëndësishme për moshën e fëmijëve të cilët unë ja pëmsim, cikli fillor, është që fëmijët të njifen fillimisht dhe të fillojnë shkallë shkallë për dorimin e termave të edukimit seksual. Nga një herë ne shofim edhe si një tabu dhe sa përmondet edukim seksual keq kuptohet ose keq interpretohet, si nga fëmijet ashtu edhe nga prindrit. Për shumë arsue, që është të rëndësishme. Arsue e parë që fëmijet të mirë informohen. E dyta të pranojnë ndryshimin që ndodhë të kvetja e tyre dhe të këshok ose shoqa që kanë pranë, si një ndryshim që është pjesë e zhvillimit fizik që ndodhë të këtë gjithë. Arsua e tretë është se duke marë informacionet nga personat të tjerë, nga njëri tjetëri, ose nga personat që nuk kanë lidhje me shkollën, këto informacionet nuk mere në shtu si që duhet. Unë se mësu se biologie, mendoj që futja e njërivet edukatës seksuale në arsimin e mesëm është njërisi dhe është pozitive, sepse është një mosh që mosh adolescencës që ata fillojnë kanë pjekurinë e organeve riprodhuse, dhe që mendojnë që e kanë të domos doshme që të njëhen me këto një urit e riprodhimit, edukimit riprodhus, sepse duke marë më shumë informacion, kanë mundësi të mbrojnë më mirë nga së mundi seksualisht të nësmetushme. Si dhe sa e vështirë është për mësuesit, 
që të flasim për qështit e shëndetit riprodhues me nëzënësi dhe si reagojnë ata. Aspekti më i vërtir për vetë moshën është përdorimi termave të kë fëmijat. Nga njëherë ullin kokën, por tavolinës, fillojnë ato qeshjet. Varet grupë mosha e fëmijëve, për fëmijët e vejqë, absolutisht, mënyra më e mirë është më antë lojës, më ndojë unë. Për grupë mosha në gjimnazit, do ishte një diskutim base, por që një diskutim që nëse merë vendim, ose nëse jetë mendim, mendimit jetë i fshet, antë një kutijet fshet, base. Pra të lejojnë të japin mendimin, por nëse kanë turpë në formë të fshet, dhe pas taj të debatohet të rëthasaj që është dhënë në përgjësi. Aspektet dëshira ka shumë, duke filluar që nga përdorimi i duri terminologjis, i cili nuk duhet shmangur, por që për të afutur ashtu si që duhet terminologjin njërë, duhet të përcaktohet mirë, dhe të përkvizohet mirë një term, të një jetë mirë nga fëmija, dhe absolutisht vendosen regula. Aspekti me i vështirë fillon kur trajtohen pjesët për bërse dhe ndërtimi i sistemi të riprodhues. Po që se do t'i referojmë i terminologjis që ka qënë dhe vazhdojnë të mbete dhe diku tabu, është thyrë në zonësit flasin hapur, në zonësit interpretojnë shumë mirë të avjullat, interpretojnë shumë mirë të dhënat, nuk ka më i lariteta në për klasa në momentin kur duhet të shprehen për një fenomen apo një fenomen tjetër, kur duhet flasësh për një organ genital apo për një organ tjetër, për një mardhënje, kur mund të përdorë është terma si kontraceptiv, prezervativ, edhe do shta dhe mardhënje, seks, seksualitet, dëshirë, edhe terma të tjerë më të detajuar. Duke se zhvillimi lëndës e edukatës seksuale është akomo një problemi math në shëqëri dhe në zënësit e shkollave në nëvjeqare dhe gjimnazve kanë marë informacione si përfajsore dhe jo në kohën e duhur vetë të rinjë shprejen kështu. Unë të kemi bëtë sa kurikula të shkurt amësimoret, por që nuk kanë qenë gjithë përshirës edhe në mësusit nuk kanë realizuar në koptimin e aspektin e plotë tyre, kanë qenë në bitajet pa këta dhe jo gjithë përshirës. Ora e parë ka qenë e turpë me letë temi, sepse ishte e ora e parë për ne, kështu që ne me të vërtet i qëmë përbalu me ato loj terma, është në një farë mënyre duke i redzuar për parë se që konim të ka i kapitul, por kur zysha vazhdojnë të të shpigon të, ishte një piesë, kishim shumë drojtje, si të mos nga vajza, duke qënë se adolescenca fillon qenë ato kohë dhe djem të janë aty me ato nga cmimet e tyre. Mendoj se është rëndësishme se edhe pëse të gjithë në thonë që nuk duhet, mendoj se është rëndësishme se për dështë të marim informacion për të gjithë shkencat e tjera, për fizikën, për biologjim, për matematikën, për letërsin, është trupi jynë edhe informimi dhe kultura, si fillim dhe të njojmë trupin tonë, pas taj të njojmë atë mjedisim për atë. Kërë që mendoj se është shumë e rëndësishme, jo e rëndësishme. Normalisht edukatën seksuale ne kemi prekur që në klasën e shtatë me biologjin, ku filluam të mërënim pak përsej për ketë pjesës e riprodhimit, për gjithë shka që ne si meshkujt ashtu dhe femrat me organe genitale e tjerë, po më tepër kemi prekur në vitin e parë, nga aftësimi për jetën. Ati kemi patur një kapitull të tërë, një linjë të tërë dedikuar edukate seksuale, kërësisht edhe për së mundje seksualisht të transmitueshme. Po të rindë, si reagojnë kërë mësuesi të uflasim për temat të tila? Kishin silje normale, sëpse është normale që e kanë dhënë disa herë, do me thënë, kurse mbaj mund që prindrit e mitë pakten, në fillim nuk u që ditën që po mësonim klasë shtatë për edukatën seksuale, por pas taj u bëj një gjokrit normale. Në fillim ishte e morë me të qeshur, duke qënë se, do me thënë, janë marë, kam padur edhe informacione më para dhe kësaj teme, por në momentin kur shpjegojnë nga mësusja, unë dhjenë në siklet, do me thënë. Gjithashtu prindrit janë një halë këshumë rëndësishme e zinqirit, për të shpërndarë këto informacionet e këtë rind, por qëfar me ndojnë në të vërtet ata për lëndën e dukatës seksuale e cila në zhvillot në për shkolla? është shumë rëndësishme për të rind të sotën, po edhe për brezat më vonë, që tjenë të informuar. Mungesa e informacionet pa diskutim që të qonë drejt gabimeve të cilat në njëherë janë të pari parushme. Dhe është shumë rëndësishme që në zëndësit të rinjë të sotëm të dinë sa më shumë rrët edukatës seksuale. Rëndësia kësaj teme ka vlerë të madhe për jetën e vetë fëmijës, si për ta informuar atë për ndryshime që do vinë në jetën e ti, si për aspektin shëndecor, është rëndësishme dhe aspektin shëndecor, si për mardhënjet e ti me bashkë më shatarët. Pra e informon që të ketë mardhënje sa më të qëndrushme, si emocionale, si shëndecore. Vetë prinderit, 
A flasin me fëmijët e tyre për këto çështje ka është rëndësishme. Dhe çfar mënyrë zgjidhin për të transmetuar këto informacione? Fëmijën që kanë vetë bën pyetjen mami nga Linda Un, apo si Linda Un, fatmirës fatmirësisht kanë pasur operacion cezarian dhe nuk më është dashur ta lingë fëmijën. Por ndoshta mund të krijohet nëpërmjet të lojës, nëpërmjet paralizimit të një fenomeni me me diçka tjetër që lidhet me me temën. Bisedat për seksin nu ca nisur herët, por dikur e thmoshës 15 vjeç, besu se është një mosh e duhur, kur tashmë nuk është asi rritur, por nuk është më fmi. Kur tashmë menstruacionet e para kishin, prej 3 vjetës kishin ardhur, dhe e, ishte momenti kur duhet të flistim edhe për një e, proces ka që të rëndësishëm për mardhënjen seksuale. E, e vështirë, po duhej të bëhej. Besoj se një nën e bën shumë mirë dhe tyrën duke i folur hapur. Të rind, kujt i besojnë më shumë për të diskutuar e të këture qështjeve? Njëra më mirë për të folur është më shumë të rind, sepse edhe në qose dhe në njërë jo formale, sepse në qose një, për, një ris, e merë nga një ri tjetër, a i ndihet të me, me i hapur, këshu ndihet me i mbyllur, kala të cikletin e ti, të më thëmë ta trajtojmë një thritur. Ku tani këto kohte e fundit që kemi filluar, që tani që jemi më shumë bashkë në turnë në Tiranë, që fillojmë student, po më para kemi qenë pak më të ftohtë, nuk se flisim shumë njëri tjetrin. Më shumë flisam me mamanë, që kishte më afër se sa me vllajnë. Fakt, me mamanë time gjithmonë shprehem nga këto për çfarë do lloj shqetësimi që kanë pasur, edhe por gjithashtu si adoleshente që jam e shoqe, domethënë kemi hasur edhe këto tema. Edhe për të gjithë thërin që kanë tabu të flasin për këtë gjëra vet prindri dhe mësuesit kanë këto mesaje për ta. Duhet shmangim para gjykimet dhe të tregohen më objektiv në realizimin e kësaj ore. Mesajet janë të shumëta. Një për e tyre është fëmija të marrë informacion, të, të informohet nga prindri për gjitha ndryshime që fillojnë në jetën e tyre, sepse mosha që në flasim është mosha 10-11 vjeç për, për e adolescenca që e shuajnë, që fillon gradualisht që futet në adolescenc, pra të marrë informacion dhe të apërpunoj të informacion. Ta marrë një sa më natyrshëm, është një gjë naturale, është një gjë që nga shëqëronë gjithë jetën, jemi kryuar falë një riprodhimi seksual, shu që gjithësësi është jetë ajonë kjo.